பாஜக <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> தியாகராஜன் அவர்கள் வாலண்டியரா ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வெளியேறுவதற்கான காரணமே ரஜினியோட அருகில் சென்று அமர்ந்து கொண்டு ரஜினியுடைய கட்சியை பலப்படுவதற்கான வேலையை செய்வதற்காக தான் விமர்சனம் இருக்குது எங்க தொண்ணூத்தி ஆறுல அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியை பேரை வச்சு தான் எங்க எல்லாரும் எம்எல்ஏ ஆனாங்க ரெக்க கட்டி பார்க்குது அண்ணாமலை சைக்கிள் சூப்பர் ஸ்டார் சின்ன இதை சொல்லி தானே ஓட்டு கேட்டாங்க சிட்டிங் எம்எல்ஏ தனியர் சொல்றாரு சார் ஒரு விஷயம் தமிழ்நாட்டை தமிழர் தான் ஆளணும் நான் வந்து இந்த விஷயத்துல சீமான் கூட உடன்படுறேன் அவர் வந்து ஒரு மராத்தியரை தான் வந்து அவர் வந்து உச்சரிக்கிறாரு குறிப்பிடுறாரு தனியார் சொல்லி ஒப்பிடாதீங்கன்னு ஒரு நியாயமான கருத்து முன்வைக்கிறார் மக்கள் தாங்க முடிவு பண்ணாங்க இவங்க யாரும் முடிவு பண்ண முடியாதுங்க அதிமுக இப்போ இருக்கக்கூடிய சில அமைச்சர்கள் உட்பட ரஜினியோட வருகைக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவர் எப்ப வருவார் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த கருத்து உண்மை தான் டிஎம்கே பாதி பேர் வெளியே வர போறாங்க இப்போ வந்து ரெண்டு குரூப் ஆயிடுச்சு அண்ணன் ஸ்டாலின் தலைமையில் ஒரு குரூப் உதயநிதி குரூப் ரஜினி தலைமையில் ஒரு அணி உருவாகும் இன்னொரு இடத்துல வந்து திரு ஸ்டாலின் தலைமையில் அணி உருவாகும் சொல்லியிருந்தீங்க எந்த தலைமை அணியில ஆரம்பிக்கப்பட்டால் திரு தியாகராஜ் அவங்க இருப்பாங்க கட்டாயம் வந்து அண்ணன் ஸ்டாலின் அணியில் இருக்க மாட்டாங்க வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெரிதினும் பெரிது கேள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்று நாம் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் தமிழகம் முழுக்க அனைவரும் அறிஞ்ச ஒரு அரசியல் ஆளுமை மதிப்பிற்குரிய ஐயா திரு கராத்தே தியாகராஜன் அவர்கள் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் சார் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து உங்களுடைய நகர்வுகள் வந்து தமிழக அரசியலில் ஒரு குறிப்பாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நகர்வாக தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்பையும் இருந்துகிட்டு இருக்கு அதோட முக்கியமான நகர்வாக நாங்கள் சமீபத்தில் பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களை பல பேர் வந்து விமர்சனம் செய்கிறாங்க பல பேர் ஆதரிக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த திரு சீமான் அவர்கள் விமர்சனம் செஞ்சுருக்கிறாரு குறிப்பாக அதில் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு வாழும் சேகுவரா ஃபெடல் காஸ்ட்ரோ மாபெரும் மாசேத்தும் இப்படிலாம் வந்து பல விதமான அடைமொழிகள்லாம் வச்சு அரசியலுக்கு வரட்டும் ஐ எம் வெயிட்டிங் அப்படிங்கிறாரு அவரோட கருத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அவருக்கு நம்ம பெருசாலாம் பதில் சொன்ன அவசியம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஒரு கவுன்சிலர் எலெக்ஷன் ஜெயிக்கிட்டோம் அண்ணன் ஒரு கேப்டன் விஜயகாந்த் வந்தார் பார்ட்டி ஆரம்பித்து அட்லீஸ்ட் அவர் ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கினார் உண்மையே அவர் ஒரு எம்எல்ஏ ஜெயித்தார் ஒரு பெரிய ஃபோர்ஸாக இருந்தார் இவர் வந்து ரொம்ப ஆதங்க போகிறார் ஏன்னா ரொம்ப அவருக்கு வந்து மனசு தாங்கலை இப்போ ரெண்டு படம் நடிக்கிறார் தவம்னு படம் எடுத்து முடிச்சாச்சு நேற்று கூட ரெண்டு டேரக் அவங்க டேரக்டர் வந்து தினத்தைந்தில் பேட்டி கொடுத்தோம் படமே விற்கலைன்னு சொல்லி ஸோ அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் கூட நேற்று கூட அவங்க டிபேட்டில் அவங்க ஆளுங்க சொன்னாங்க அவர் கோடி இரநூறு கோடி பிஸ்னஸ் ஆயிரம் கோடி ஆகட்டுங்க அந்தளவுக்கு இந்த வயசுலேயும் ஒரு மல்டிப்புள் ஒரு ஸ்டாராக புரட்சித்தலை எம்ஜிஆரும் கடைசி அந்த மீனவன் நண்பன் நீதிக்கு தலைவங்களாம் படத்தில் இதாகிட்டார் இன்றைக்கி ஆளுமையாக இருக்கார் இன்றைக்கி தொடர்ந்து சினிமாலையும் அரசியலும் தன் ஆளுகையாக வந்து தன்னுடைய காமிச்சிருக்கார் எந்த வித பொலிட்டிக்கலாக ஒரு ஜாயிண்ட் மேடலச்சும் இவர் பேசியிருக்கார சொல்லுங்கள் ஒரு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவோட ஒரு கலைஞர் அதுமாதிரி ஆளுமை மிக்க தலைவரில் ஒரு ஸ்டேஜஸ் ஷேர் பண்ணி அந்த ஸ்டேஜில் அதுவும் கிடையாது 
சமீபத்தில் கூட பார்க்குறீங்க ஒரு ஓம் மினிஸ்டர் அமித் ஷா ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட்டு ஒரு வெங்கையா நாயுடு முதலமைச்சர் துணை முதல் இவங்க ஸ்டேஜில் இவர் தானே டாமினேட் பண்ணுறார் அந்த மாதிரி வந்து எங்காச்சும் ஒன்றுமே பண்ண முடியல அவரால் இவர் வந்து அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியை அவரை பற்றி பேசி தன்னை வந்து பப்ளிசிட்டி ஆகிக்கிறார் அவ்வளோதான் இப்போது நீங்கள் சொல்கிறீங்க சார் இப்போ குறிப்பாக வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து அவர் பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்குது அது வந்து சீமான் அவர்கள்கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி குற்றச்சாட்டை நீங்கள் முன்வைக்கிறீங்க இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் பார்க்கும்போது என்ன என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் களத்துக்கு அரசியலுக்கே வரலை அதுக்கு காரணம் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆளுமையாக இருந்த ஒரு பக்கம் ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் ஒரு பக்கம் அம்மையா ஜெயலலிதா அவர்கள் அவர்கள் இருக்கும்போதே நாங்கள் களத்துக்கு வந்தோம் அப்போ அவரை விட அரசியல் நாங்கள்லாம் மூத்தவர்கள் அப்படின்னு அவங்க ஒரு கருத்து வைக்கிறாங்களே அதுக்கு என்ன உங்கள்கிட்ட மறுப்பு இருக்கு களத்தில் வந்து என்னங்க பிரயோஜனம் இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்து ப பதினொன்று அண்ணா திமுக ஆதரவாக தனி மேடையாக போட்டு திமுக திட்டினார் இலங்கை பிரச்சனைக்கு வந்து இலங்கை பிரச்சனைக்கு இந்த பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் சார் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா நெடுமாறன் ஆசிரியர் வீரமணி அண்ணன் வைகோ இவங்க தான் வந்து கடைசியாக வந்து அந்த அவங்க ஒரு இவர் ஏற்றுக்கிட்ட தலைவர் பிரபாகர் நெருக்கமானவர் அவங்களே அவர் ஒத்துக்க மாட்டார்ல அவர் இவர் தான் தான் வந்து இலங்கை பிரச்சனை ஈழ இவர் தான் அத்தாரிட்டி மாதிரி பேசுகிறார் முதல்ல அண்ணன் வைகோ ஒத்துக்க சொல்லுங்க ஏன் ஐயா நெடுமாறு ஒத்துக்க மாட்டாங்க இப்போ வந்து பல்வேறு பாதிப்புகள் அடைஞ்சது ஈழ பிரச்சனையில் வந்து வை அண்ணன் வைகோ இவங்க தான் பாதிப்படைந்தாங்க இப்போ தான் இவர் தான் தான் சோழ அத்தாரிட்டி அவங்களே அவர் ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு அர்த்தம் ஸோ அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டாரை பொறுத்த மட்டும் அவர் மா அது பேஸை தாண்டி வந்து ஒரு பொதுமக்கள் மக்களை செல்வாக்கு எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது உதாரணத்துக்கு நேற்று கூட ஹாஸ்பிட்டல் போய் போயிருக்கார் பெங்களூரில் அவங்க பிரதரை பார்க்குது அங்கேயே அஞ்சாயிரம் பேர் கூட்டிட்டாங்க பார்க்குறதுக்கு நான் பின்ன அர்த்தம் ஃபேன்ஸ் ஆகலாம் ஸோ அரசியலை தாண்டி ஒரு மூணு வயசு குழந்தை கூடலேருந்து ஒரு எண்பது வயசு ஒரு பெரியவங்க வரைக்கும் அவரோட இதாக இருக்காங்க அவர் கருத்து இருக்குது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசினா கூட அஞ்சு கோடி பேருக்கு அவர் கருத்து ரீச் ஆகிடுச்சு இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிறத நம்ம ஏற்கிறோம் இதை வந்து நாம் தமிழர் கட்சியில் நீங்கள் அவர் சொல்லி அவரை பற்றி நான் பேச விரும்பலைங்க நான் அவருக்கு இவருக்கு இது கிடையாது அது கரெக்டாக அது வந்து அந்த அவருக்கு அவருக்கு இருக்கிற ரேஞ்சுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இந்தியா லெவலில் எல்லா டாலர்ஸ் லீடரும் தமிழ்நாட்டில் எல்லா ஜாம்பான்ட்டையும் அவர் வந்து பேசிட்டார் இவர் சினிமாலேயும் ஜொலிக்கல் அரசியலையும் இப்படியே ஒரு பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பார் அவ்வளோதான் ஸோ வந்து அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்மால் க்ரௌடே தான் பேச்சு அதோடு தான் நிற்கிறார் அது தாண்டி ஒரு எலக்ட்ரல் பாலிட்டிக்ஸ்லாம் பெரிய லெவல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக முடியாது அவ்வளோதான் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க சார் இப்போ வந்து திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்தார் அப்படின்னா திரு ஸ்டாலின் அவர்களும் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இருமுனை போட்டியாக தான் இருக்குங்கிறது உங்களுடைய கருத்துக்களை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இருமனை போட்டி வரும் அப்படின்றது உண்மை அப்படின்னா நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ கூட சொன்னீங்க அந்த அழைப்பு இதழில் ஐயா ரஜினிகாந்த் அவர்களோட பேர் இல்லை ஆனாலும் கூட அந்த பிஜேபியினுடைய அந்த புத்தகம் ஐயா தான் அவர் தான் டாமினேட் பண்ணுறாருன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போ இதனுடைய போக்கு அவருடைய சமீபத்திய நிகழ்வுகள் அவருடைய பேச்சுகள் அவருடைய ஏச்சுவையாக வரக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே பாஜக ஆதரவு நிலைப்பாட்டை தான் இருக்குதுங்கிறது பல பேர் முன்வைக்கிற விமர்சனமாக இருக்குது நீங்கள் காங்கிரஸில் இருக்கிறவர் இப்போ இருந்தவர் ஏற்கனவே நீங்கள் காங்கிரஸில் இருந்தே வழி வழியாக வந்தவர் அவர் பிஜேபிக்கு ஆதரவாக போனால் நீங்கள் யார் பக்கம் நிற்பீங்க இல்லைங்க முதல்ல அவர் பிஜேபி ஆதரவுன்னு சொல்லவே இல்லையா நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மட்டும் காப்பான் பட விழா நடந்துச்சு சூர்யா படம் அன்றைக்கி வந்து அவர் அந்த சூர்யாவோட அந்த கல்வி கொள்கைக்கு ஆதரிச்சு தானே பேசினார் அவர் சொன்ன ஸ்டாண்டு ஆதரிச்சு தானே பேசினார் அந்த மேடையில் கூட வந்து வைரமுத்துவை பாராட்டி பேசினார் தமிழ்நாட்டு படை அந்த புக்கை பற்றி என்ன சொல்கிறார் டேரெக்டாகவே வாழ்த்தி பேசியிருக்கலாம் அன்றைக்கி ஸ்டேஜில் அந்த தமிழ்நாட்டு படி நடந்த ஃபங்க்ஷனில் அண்ணன் வைகோ அண்ணன் ஸ்டாலின்னு வைரமுத்து நடந்தது தலைவர் சிதம்பரம் இருந்தார் இவங்க யாரும் இல்லை தலைவர் சிதம்பரம் தமிழ் இனத்தை பற்றி சொன்னார் அதை கோட் பண்ணி தானே பேசுகிறாரு இல்லை அது வந்து ஒரு பொது நிகழ்வு அது அதே தானே பொது இது கூட தானே பொது நிகழ்வு இது கூட தான் இது ஒரு சினிமா நிகழ்ச்சி இது ஒரு புக்கு ஃபங்க்ஷனு ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் யாரை பாராட்டணும் தன் மனசில் பட்டது நேராக பேசுகிறவர் தான் சூப்பர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் எனக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம் எழுது அப்படின்னா குறிப்பாக இருக்கட்டுமே இப்போ திமுகவுடைய ஸ்டாண்டும் சரி காங்கிரஸோட ஸ்டாண்டும் சரி காஷ்மீரோட முன்னூற்றி எழுது நீக்கிறதுல ஒரு ஸ்டாண்டில் நிலைப்பாடாக நிற்கிறீங்க ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அது சரியான நிலைப்பாடு இல்லை அரசியல் செய்யாதீர்கள் திமுக காங்கிரஸ் தான் மறைமா குறிப்பிடுறாரு காங்கிரஸ்ல ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கு காங்கிரஸ்லயே ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்கு அங்க ஜோதிராஜ் சி
கல்யாணம் நடக்கும் அவரும் வந்து என் நண்பர் அண்ணன் த ரஜினி பேசன் தப்புன்னு சொல்லவே இல்லையா இந்த காஷ்மீர் இஷ்யூவில் ஸோ காங்கிரஸ்லே ரெண்டு விதமான கருத்து இருக்குது இது வரைக்கும் வாயே திறக்கல இது அப்போ டெல்லில் வந்து திமுக எம்பி டிஆர் பால் ஆர்ப்பாட்டத்துலையும் அந்த ஸ்டாண்டை உடனே மாற்றிக்கிட்டாரு ஸோ இந்த மாதிரியே இருக்கும்போது அவர் ஏன் கருத்தை சொல்லக்கூடாது அவர் திமுகவில் இரட்டை நிலைப்பாடு இருக்குது அதனால் ரஜினிக்கு இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ரஜினிக்கு இருக்கலாம் அவரோட கருத்தை சொல்கிறாரு அவர் திமுக ஏன் ஒரு ஸ்டாண்டை சொல்லிட்டு ஏன் மாற்றினாங்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இன்னும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியே ஆரம்பிக்கல வந்த பிறகு அவர் ஃபுல் ஃப்ளேஜ் ஆரம்பிச்சிட்டா கரெக்டாக என்னென்ன சொல்லணும் சொல்லுவார் அவர் கருத்தை சொன்ன கருத்தை வந்து ஏன் வந்து தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேங்குது டிஎம்கே இது வரைக்கும் சரி இப்போ நீங்கள் சொன்னால் இதே விஷயம் சரி அப்படின்னு பார்த்தா கூட இப்போ திமுக தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் திரு சிதம்பரம் அவருடைய கைதை வந்து குறிப்பிட்டு பேசியிருந்தாங்க நீங்கள் வருத்தப்பட்டிருந்தீங்க அது இன்னும் கண்டனமாக சொல்லிக்கணும் வருத்தப்பட்டீங்க இந்த ஸ்டாண்டில் அல்லது இந்த கைது நடவடிக்கையை பற்றி திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசியிருக்காரா எங்க இது அலையன்ஸ் பார்ட்டிங்க இது ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் காங்கிரஸ் திமுக அலையன்ஸ் பார்ட்டி நடக்குது ஆறு மணிக்கு இவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் அந்த அவர் வக்கீல் அவர் பார்த்து பாரு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்போ எட்டரை மணிக்கு அரெஸ்ட் ஆகிறார் எட்டரை மணி அரெஸ்ட் ஆகிறார் ரெண்டு மணிக்கு மத்தியானம் வரைக்கும் அந்த அரெஸ்ட்டை கண்டித்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கல அவர் நான் கேள்வி கேட்ட பிறகு தான் கொடுக்குறாரு ஒரு பக்கம் டிஎம்கே என்ன சொல்கிறாங்க இவர் தான் கனிமொழி ராஜா அரெஸ்ட்டுக்கெலாம் அவர் சிதம்பரம் தான் காரணம் அதனால் திமுக வந்து கோபமாக இருக்காங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் கொண்டாடினாங்க எல்லாமே ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான எங்கெல்லாம் கொண்டாடிச்சா ஆமாம் அதை பட்டாசு தான் வெடிக்கல அதை அதை நான் கேட்ட கேட்டேன் சில டிவி சேனலில் நம்ம நக்கிரன் ஆசிரியர் லென்னின் கூட சொன்னார் திமுக வந்து அவங்க மேலே அவங்க வருத்தப்படுற தப்பு கிடையாது நான் சொல்லிட்டேன் இல்லைங்க அன்றைக்கி அரெஸ்ட் ஆகிற அன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் டைரக்ஷன் பிரகாரம் தான் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க யார் ராஜாவின் கனிமொழியம் கண்டிப்பாக நம்ம இவர் பிரணாப் முகர்ஜி தான் குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர் கலைஞர்கிட்ட பேசுகிறார் வேறு வழி கிடையாங்க பார்லிமெண்ட்டை முடக்கியாச்சு அவங்களை ரிசைன் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்போ தான் ரிசைன் பண்ணுறாங்க அப்போ சிபிஐ மந்திரியாக இருந்தது யார் அண்ணன் பாண்டிச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சிபிஐ மினிஸ்டர் குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் தான் டிசைடு பண்ணுறாங்க பிரணாப் முகர்ஜி ஏ கே ஆந்தனி தமிழ்நாடு பொலிட்டிக்கல் இன்சார்ஜ் ஜெனரல் செக்ரட்டரி குலாம் நபி ஆசாத் அவர் தான் ஹெல்த் மினிஸ்டர் தங்கபால் இவங்க தானே டிசைட் பண்ணுறாங்க பொலிட்டிக்கலாக அப்போ சிபிஐக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறது யார் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் கொடுத்தாரு சிபி சிபிஐக்கு உங்களை கைதி பண்ணணும் அப்புறம் உத்தரவு கொடுத்தாரு இவர் யார் நாராயணசாமி தானே நீங்கள் நாராயணசாமி வந்து கொஞ்சம் இருந்தால் டிஎம்கே என்ன அர்த்தம் ஏன் ஒரு தலை சிதம்பரத்து மேலே ஏன் பழைய போடுறீங்க நீங்கள் இல்லை சில பத்திரிகையாளர்கள் வெளிப்படையாக சில விஷயங்கள் வைக்கிறாங்க தியாகராசன் சார் நான் அதை வெளிப்படையாக உங்கள்கிட்ட நான் கேட்குறேன் சமூகநாதன் அவர்களும் அக்கா ஐயா கலைஞருடைய உதவியாளராக இருந்த அவங்களும் கலைஞர் அவர்களும் ஒன்றாக இருக்கும்போது ஐயா சிதம்பரம் வந்தாங்க இருவரும் கிட்டத்தட்ட வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா கெஞ்சாத குறையாத ஐயா கிட்ட பேசுகிறாங்க சட்டத்தெல்லாம் விட்டுருங்க மனிதாபிமான அடிப்படையில் கைது நடக்க மட்டும் உனக்கு தலையிட முடியும் அதுக்கான அதிகாரம் உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதையும் மீறி சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் சட்டம் வேறு ஆட்சி வேறு கூட்டணி வேறு அப்படின்னு சொல்லி தான் போனார் அப்படின்னு சிதம்பரத்து மேலே குற்றச்சாட்டு முடியும் தவறான தகவல் நீங்கள் சொல்கிறது நீங்கள் என்ன நடந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு வந்து அறிவாலயத்தில் வந்து இது நடக்குது எங்கள் ரேட் நடக்குது ஓகே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து அலையன்ஸ் பார்ட்டி நடக்குது அலையன்ஸ் மீட்டிங் நடக்குது காங்கிரஸோட அந்த குழு போயிட்டு சீட் ஷேரிங்கில் எந்தெந்த தொகுதி நம்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க எந்தெந்த தொகுதி பிரிகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் என்கொயரி பண்ணுறாங்க கனிமொழியும் மரியாதைக்குரிய நம்மளோட அண்ணன் ஸ்டாலினோட அம்மா தயால் அம்மையாரோடையும் என்கொயரி நடக்கும் ஓகே இதுதான் நடந்துச்சு நடந்து வேறு அப்போ ஒரு டிஸ்கஷனில் வந்து ஒரு என்ன இந்த மாதிரி அலையன்ஸ்லாம் பிரச்சனை நடக்குது அப்போ என்ன கேட்கும்போது அவர் தலைவர் சிதம்பரம் சொன்னார் நமக்கு என்ன சம்மந்தம் அதுக்கு பிரணாப் முகர்ஜி தான் டிசைட் பண்ணுறாரு குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இங்கே பிரணாப் முகர்ஜியை கேட்டோம் நம்ம என்னான்னு கேட்கணும் இதை ஒரு நாராயணசாமி சிபிஐ மினிஸ்டராக இருக்கார் அப்போ அவங்க டெல்லியில் என்ன சொன்னாங்கன்னா கட்சி வேறு ஆட்சி வேறு இது அவங்க டெல்லி தகவல் சொன்னது இவரா இப்போ எங்கேயாச்சும் பேட்டி கொடுத்தாரு அவர் இல்லை சிதம்பரம் அவருடைய ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை இல்லை இது இதை மட்டும் நான் சொல்லி இது இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து பேட்டி கொடுத்தாரு அவர் இதை இல்லை பேட்டி கொடுக்கலங்கிறது ஓகே நீங்கள் உங்கள் மறுப்பு நான் ஏற்கிறேன் பேட்டி கொடுக்கல எந்த பத்திரிகையில் சொன்னால் பதிவு பண்ண சொல்லுங்கள் அந்த பத்திரிகையில் யாரோ ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்கணும் இப்போ நான் தானே சொல்கிறேன் ஏன்னா எல்லா அந்த இன்சிடென்ட் நடக்கும் நான் கூட இருக்கிறேண்ணா நம்மளும் கேட்டோம் அவர் சொன்னார் சிபிஐ மினிஸ்டர் இவர் தானே நாராயணசாமி தானே டிசைட் பண்ணோம் அவர் தானே இன்ஸ்டியூஷன் கொடுக்குறாரு சிபிஐக்கு அவர் சொன்ன கோர்ட
திமுகவோட ஸ்லீப்பர் செல்கள் போல தான் வந்து நாம் தமிழகத்துலாம் செயல்படுறாங்க அவர் அப்படி தான் பேசுகிறாரு அவங்க அடிக்கடி வந்து ரஜினி அவர்களை தான் அட்டாக் பண்ணுறாங்க தவிர ஸ்டாலின் அட்டாக் பண்ணுறதுலன்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ திமுக தரப்புலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அல்லது நாம் தமிழக தரப்பு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவர் வந்து முதல்ல காங்கிரஸா ரஜினி அவர்களா அதிமுகவுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ எதனால் இந்த வார்த்தை வருது அப்படின்னா இன்னைக்கு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவங்களுடைய வெளிநாட்டு பயணத்தை குறித்து திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் விமர்சனம் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு யாருமே எதிர்வினை ஆற்றலை திரு தியாகராஜன் அவர்கள் உடனடியாக அறிக்கை வெளியிடுறாரு ஏற்கனவே இதை போல மத்திய அரசுக்கே தகவல் தெரிவிக்காமல் கூட அண்ணன் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தாய்லாந்துக்கு பயணம் போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாரு யார் கூட சார் உங்களுக்கு முரண்பாடு இருக்கு அங்க நான் என்ன சொல்றேன் காங்கிரஸ் லீடர் அழகிரி வெள்ள அறிக்கை கேட்கிறாரு யார முதலமைச்சர் வெள்ள அறிக்கை கொடுக்கணும் சொல்றாரு டாக்டர் செல்லக்குமார் காங்கிரஸ் அகில இந்திய செயலாளர் எம்பி அவரு போய் ஒரு பத்து நாளுக்கு மட்டும் எடப்பாடி அண்ணன் எடப்பாடியை பார்த்து மனு கொடுக்குறாரு என்ன மனு கொடுக்குறாரு கோரிக்கையா என் சீஃப் செக்ரட்டரியை பார்த்து கோரிக்கை கொடுக்க வேண்டியதானே என்ன அளவு சந்திக்க கூடாதா அப்போ அப்போ நான் மட்டும் என்ன நான் முதலமைச்சர் ஆஜி சார் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தேன் அண்ணன் ஸ்டாலின் கேட்ட கேள்விகள் பல சர்ச்சைகள் இருக்கிறது என்ன இல்லை அதிமுக சைலேருந்து யாரும் வெளியில் பேசலையே அது திரு தியாகராஜன் அவ்வளோ அக்கறை அக்கறை இல்லை நான் என்ன நிகழ்வு தான் நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறேன் அண்ணன் ஸ்டாலின் கேட்கலாம் கேள்வி ஆனால் ஏற்கனவே வந்து அவரே பர்மிஷன்லாம் போயிருக்காருல்ல ஒரு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்த அண்ணன் ஸ்டாலின் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு நவம்பர் ஒன்று முதலமைச்சராக இருந்து தன் தந்தையாரும் கட்சி தலைவரும் முதலமைச்சர் தெரியாமையே எப்படி ஒரு வெளிநாட்டு பயணத்துக்கு போகலாம் ஏர்போர்ட் போன ஃப்ளைட் ஏறினப்ப தான் கலைஞருக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி ஃப்ளைட் ஏறிருக்கா அவர் சொந்த பயணமாக போயிருக்கலாம் இல்லையா சொந்த பயணம் முரசல்ல வந்துச்சா எப்படி உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் கவர்மெண்ட்டில் பர்மிஷன் வாங்கினாங்களா இல்லவே இல்லையா வாங்கவே இல்லையா அவர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் கிளியரன்ஸ் வாங்கணுமா வேணுமா ஒரு மினிஸ்டர் பொறுத்துக்கு எப்படி கிளியரன்ஸ் இல்லாமல் இவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார் இவர் நார்மல் டூரிஸ்ட்டு இப்போது ஐயா திரு தியாகராஜ் அவங்களுடைய இந்த அறிக்கையை பார்த்து என்ன கேள்வி வருதுன்னா அவர் அதிமுகவா அல்லது காங்கிரஸா அல்லது ரஜினியுடைய கட்சியா இப்படிதான் கேள்விகள் வருது நீங்க நான் கேட்ட கேள்வி தப்பா ரைட் அது மட்டும் சொல்லுங்க நீங்க இந்த நேரத்தில் கேட்க வேண்டிய ஏ அவசியம் என்னன்னு கேட்கறாங்க பல முறை தான் ஸ்டாலினை இப்பனையா கேட்டிருக்கேன் ஸ்டாலினை பத்தி கூட்டணில இருக்கீங்க சார் நீங்க திமுக அலையன்ஸ்ல நான் எங்க என்ன கட்சியில சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு நான் அன்னை சோனியா காந்தி பத்தியோ ராகுல் காந்தி பத்தியோ தலைவர் சிதம்பரத்தை பத்தி விமர்சனம் பண்ணாதான் கேட்க முடியும் இந்த மூணு பேரை தவிர்த்து வேற யாராச்சும் நான் எனக்கு வந்து ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்குவோம்னு சபதம் எடுத்தவர் திரு மு க ஸ்டாலின் யாருக்குங்க ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்குவோம்னு இந்தியா லெவலில் சபதம் எடுத்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் கர்நாடகாவில் இருந்துச்ச அதுக்கு அவ்வளோ கலைச்சாங்களே அது கண்டனஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாரு அவர் என்ன சொல்கிறார் உதயநிதியும் அண்ணன் ஸ்டாலினும் வேலூர் எலெக்ஷனில் போயிட்டு எல்லாம் மோடி கையில் தான் இருக்குது இந்த கவர்மெண்ட் எடப்பாடி அண்ணன் எடப்பாடி கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது கையில் மோடி கையில் தான் சொல்கிறாங்க ஏன் ஸ்டாண்டை மாற்றி பேசுகிறாங்க அதாவது மோடியினுடைய ஆட்சி அதை நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ எதுக்கு கண்டம் பண்ணல அவங்க நம்ம கவர்மெண்ட் கலைஞ்சதில் கர்நாடக ஒரு கண்டிச்சு ஸ்டேட்மெண்ட்டே வரலையே டிஎம்கேலேருந்து இல்லை அறிக்கை வெளியிட்டுருந்தா வரல வரல இந்த மாதிரி குதிரை வரலாறு நடக்கிறது இப்போலாம் சொல்லியிருக்காரு ஸ்டேட்மெண்ட்டே கொடுக்கல அண்ணன் ஸ்டால் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு கொடுக்கல நீங்கள் சொல்கிறீங்க இருந்தால் காமிங்க அஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட் முரசலில் வந்தது தான் முரசில் வந்தால் தான் தட்டியான் எடுக்க முடியும் நம்ம பாக்கி அதில் வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது நம்மள இல்லை இப்போ அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு நீங்கள் உங்கள்கிட்ட பதில் இருக்கா எந்த ஸ்டாலின் நிற்கிறீங்க எங்கள் எந்த ஸ்டாலின் உங்களுக்கு நாங்கள் நான் வந்து என்னென்னா நீ ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு ஒரு தமிழக முதல்வர் முன்னால் சென்னை மக்கள் இருந்தவருங்கிற தார்மீக உரிமையில் கேட்குறாங்க எங்க அவர் அவர் அண்ணன் ஒரு என்னோட அவர் ஒரு பொறுப்பு மே அவர் மேயராக இருந்தார் அவர்கிட்ட நான் கவுன்சிலர் கீழே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவர் மேயராக இருந்தார் துணை மேயராக இருந்தேன் ஏன் ஒரு சாதாரண சிட்டிசனாக வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கக்கூடாது போயிட்டு ஒரு நடக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு நிகழ்வு தானே அவரை சுட்டி காமிக்கிறோம் நான் தப்பு ரைட்டோ சொல்லணா இந்த மாதிரி அண்ணன் ஸ்டாலின் கேட்டார் ஏற்கனவே நிகழ்வு நடந்துச்சு அந்த நிகழ்வை எடுத்து தானே சொல்கிறேன் அதாவது ஏற்கனவே விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ வந்து ஒரு நிகழ்வை மட்டும் குறிப்பிட்டு அது நீங்கள் விட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னா பார்த்தீங்களா ஏற்கனவே இந்த வேலை இவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சுற்றுல சுற்று வட்டத்தில் இருக்கவும் நீங்கள் குறிப்பாக உணர்த்துறீங்கன்னு தானே பொருள் கிடையாதுங்க அண்ணன் ஸ்டாலின் சொல்கிறேன் நானும் லண்டன் தனிப்பட்ட முறையில் போனேன் ஃபேமிலியோட போனேன் அங்கே போனேன் இங்கே போனேன் இந்த முதலமைச்சர் ஏன் முதலமைச்சர் போகக்கூடாதா ஒரு ஃபாரினுக்கு வந்து ஒரு முதலமைச்சர் எதிர்கட்சி தலைவர் கேள்வி கேட்கவே கூடாதா சரி எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் அந்த பேர் இவனாச்சும்
அண்ணன் அழகிரி அழகிரி சொல்லி டெல்ல சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க தவறான தகவல் இது மாதிரி நாலஞ்சு முறை சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் சஸ்பெண்ட் பண்ணி தப்புன்னு சொல்லுவாங்க போனவர் தங்கபால் சஸ்பெண்ட் பண்ணார் ஞான் தேசிங்க நீக்கினது செல்லாதுன்னு சொல்லி டெல்லிலேருந்தே வந்து அஞ்சு மணிக்கு போஸ்டிங்கை போட்டு வரணும் நான் அதனால் என்ன ஆகுது போனவர்கள் கல தர சிதம்பரம் வந்து ஏன் நீ உணவு லெட்டர் கொடுக்காமல் இருக்கிற நான் காஷ்மீர் பற்றிய கூட்டத்தை போட்டேன் இங்கே நம்ம சத்தியமூர்த்தி ஏன் வரலன்னு கூப்பிட்டாரு ஸோ வந்து அதனால் வந்து நம்ம வந்து ஒரு காங்கிரஸை சஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கோம் நம்ம இருக்கிற கேள்வி ஆனால் அன்றைக்கி தவறை நான் என்றைக்கும் சுற்றி தான் காமிச்சிருக்கேன் அன்றைக்கி வந்து ஆல் பார்ட்டி வந்து தலைவர் ராகுல் காந்தி அனௌன்ஸ் பண்ணார் சத்தியமூர்த்தி பவனுக்கு அட்வொகேட் க கிரி அமைச்சார் அன்றைக்கி ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங் ச இது நடந்துச்சு இங்கே அங்கே எல்லா அனைத்து கட்சி தலைவர்களையும் வச்சுக்கிட்டு எப்படி அண்ணன் ஸ்டாலின் மாவட்ட செயலர் அன்பழகனும் வரல எம்எல்ஏ வரல பகு செயலர் எல்லோரும் வச்சுக்கி தான் கேள்வி கேட்டேன் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தானே இப்போ ஒன்று கேட்கல என்ன ஆகுது இப்போ புதுசாக ஒன்று நான் வந்து கேள்வி கேட்காம இல்லையா அன்றைக்கி கூட அண்ணன் ஒரு நேரு கூட சொன்னார் வந்து நான் வாயில் நான் சப்பிட்டா போகணுன்னு சொன்னார் இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் வாயில் குச்சை சப்புனா மெட்ராஸ் பாஷில் என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு நான் திருப்பி கேட்டேன்னா உனக்கு தான் குச்சை சப்பு தெரியுமா எங்களுக்கும் தெரியும் ஓ திருச்சியில் உன் வேலையை வச்சுக்கு திருப்பி நான் கவுண்டர் தானே பண்ணேன் அது நாகரிகமான அரசியல் அவரு அவர் பேசுவார்ல அவரு ஒரு முக்கியமான ஒரு நீங்க அவரு பேசுவார் அவரு நாங்க பல்லக்கு தூக்கணுமா அது அன்னைக்கு ஓப்பனா தானே பேசினேன் காங்கிரஸ்ல இருக்குது அவரு சுட்டி காமிச்சல அவரு நீ எப்படி பேசலான்னு சொல்லி காங்கிரஸ் இருந்துக்கு தானே பேசுனேனா நான் வெளியிருந்த பேசுறேனா நம்ம கட்சியை பேசும்போது எங்களுக்கு தன்மானம் இருக்குங்க கோபனா மாதிரி பீட்டர் அல்போன்ஸ் மாதிரி காங்கிரஸில் வந்து ஒருத்தர் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் நீ தெரியும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு கார்டு கொடுப்பாங்க பிஐஓ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் ஓகே அது நான் இப்போ இவங்களாம் கோபனா பீட்டர் தெரியுமா பர்சன் ஆஃப் டிஎம்கே ஆரிஜின் ரெண்டு ரெண்டு கார்டு வச்சுருக்காங்க அவங்க திமுக கார்டும் காங்கிரஸ் கார்டு அந்த மாதிரி நினச்சாங்களே அவங்க அடிமையாக அழகிரியா சொல்லியிருக்கா ஜனநாயக கட்சி இப்போ எல்லாரும் ஆள் ஆளுக்கு ஒரு கருத்து சொல்லியா ஜெயராம் ரமேஷ் ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க சசிதரூர் ஒரு கருத்து சொல்கிறேன் காங்கிரஸில் எல்லாருமே ஒரு கருத்து தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க சரி ஓகே இப்போ வந்து இந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் ஜனநாயகம் இருக்குது அப்படின்னா திரு தியாகராஜன் அவர்கள் வாலண்டியராக ஒரு ப்ராப்ளம்ஸை கிரியேட் பண்ணி வெளியேறுவதற்கான காரணமே ரஜினியோட அருகில் சென்று அமர்ந்து கொண்டு ரஜினியுடைய கட்சியை பலப்படுவதற்கான வேலையை செய்வதற்காக தான் ஒரு விமர்சனம் இருக்குது எப்படி பார்க்குறீங்க ஏங்க தொண்ணூற்றி ஆறில் அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி பேரை வச்சு தான் எங்கள் எல்லோரும் எம்எல்ஏ ஆனாங்க கா காங்கிரஸ் சைக்கிள் சின்னத்தில் வந்து அண்ணன் கே எஸ் அழகிரி இருக்கார் அண்ணன் கேட்டார் ரெக்க கட்டி பறக்குது அண்ணாமலை சைக்கிள் சூப்பர் ஸ்டார் சின்னம் இது சொல்லி தானே ஓட்டு கேட்டாங்க திமுக எல்லோரும் அண்ணன் ரஜினி படத்தை போட்டு தானே ஓட்டு கேட்டாங்க என்ன புதுசாக வருது இப்போ நானே ரஜினி அண்ணன் ரஜினிக்கு இப்போ ஃப்ரெண்டு எல்லோரும் தானே ஃப்ரெண்டு அவருக்கு எல்லாரும் நண்பர்கள் அவர் ரசிப்பது எல்லாருக்குமே அவர் பிடிக்கும் சார் எல்லா சின்ன வயதுலேருந்து பெருகள் இருக்கு அவர் மீது ஒரு பாசம் உண்டு அவரை வந்து ஒரு அழகியலோட ஒரு நடிகராக ஒரு மிக சிறந்த ஒரு மனிதராக பார்க்குறோம் அது வேறு கட்சின்னு வரும்போது அரசியல்னு வரும்போது ஸ்டாண்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அப்ப நீங்க இந்த மாதிரி வாலண்டியரா ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் பண்ணி தான் ரஜினி சார் கூட போறதுக்காக தான் வேலாம் பண்றீங்கன்னு சொல்றாங்க என்ன பெரிய ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்றேன் பீட்டர் அல்போன்ஸ் கூட சொன்னார் இருபது நாளைக்கு முன்னாடி குருமூர்த்தி தான் பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் முதல்னு சொல்ற அதோட மோசமா பேசிட்டு ஆதரிச்சுனா காங்கிரஸ்ல காங்கிரஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரஜினியோட ஸ்லீப்பர்ஸ் தான் உங்களை சொல்றாங்க யாருக்கு ரஜினியோட ஸ்லீப்பர்ஸ் இல்லாத காங்கிரஸ்ல நீங்க இருக்கிறீங்க திருநாகரசுக்கு பத்தி போச்சு அண்ணன் திருநாகரசுக்கு ரெண்டாவது நாள் அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் பத்திரிகை வைக்க வராது இவ் ஒரு நாள் வீட்டில் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அழகிரி வந்து மரியாதை நிமித்தமாக பார்க்க வரேன் பதிவு போனதுனால அந்த கூட்டத்தை அவர் பயன்படுத்திக்கிட்டார் தனக்கு ஒரு இது வரும்போது எல்லோரும் பயன்படுத்திக்கிறாங்க யார் அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் இது ஒரு முரசில் கூட ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க கொடுத்த ரெண்டே நாள் வந்து திருப்பி அக்டோபர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து போனால் டுவெண்ட்டி எயித்து வா இது வித்ரா பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதை பொறுத்த மட்டும் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டு அரசியலில் வந்து முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கலைஞர் அவங்கள அது அந்த அந்த அவங்க மறைந்த பிறகு அதை வெட்டிடுத்து அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் தலைமையில் தான் வந்து தமிழ்நாட்டை எதிர்பார்க்குது வந்து ஸோ தமிழ்நாட்டில் எதிர்பார்க்குற வந்து ஒரு நல்ல மனுஷன் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு லீட் பண்ணுற ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸாக இருக்கிறவர் அவர் தான் வருவார் ஸோ அவருக்கு வே நான் 
அதிமுக லெட்டர் பேடில் போட்டு வெளியிட்டாங்க ஒரு அப்பனா அவரோட ஆளுமையை தேவைப்படுச்சு அன்னைக்கு அதாவது அந்த மேடையிலே ஜேஆர்டி மேடையிலே வந்து முன்னாள் கொஞ்சம் ஜெயலலிதா வச்சு கலைஞரை பாராட்டி பேசுவோம் ஆளுமையை அவர் யாருக்குமே இல்லைன்னே சொல்ல முடியாதுங்க ஸோ அவர் மாதிரி ஆள் தான் அடுத்து தமிழகத்தில் வந்து ஒரு லீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய லெவலில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்புக்கு வரக்கூடிய ஒரு தகுதி பெற்றவர் அண்ணன் ரஜினி அவர் அவர் கூட தான் திரு தியாகராஜனும் இருப்பார் எங்க உங்கள் எல்லாருமே அவர் வந்து தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து வந்தாங்க ஒரு நல்லவங்க வரட்டுமங்க வந்து வந்து அன்றைக்கி வந்து வரட்டும் வந்து ப பார்ட்டியை ஒரு மார்ச் ஏப்ரல் கட்டாயம் ஆரம்பிச்சிருவார் நாங்கள் கேட்பது தியாகராஜன் நிலைப்பாடு தான் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அவர் காங்கிரஸ் செய்யப்பட்டிருக்கார் நாளைக்கு ரஜினிகாந்த் கூட தான் இருப்பார் இன்னைக்கு காங்கிரஸில் சஸ்பெண்ட் ஆகிருக்காங்க ஓகே புரியுதா உங்களுக்கு எனக்கு அண்ணன் ரஜினி வந்து வரணும்னு என்னோடய விருப்பம் அது அது பொலிட்டிக்கலாக வந்த பிறகு தான் நான் ஒரு பார்ட்டி ஆரம்பிக்க தான் நான் சொல்ல முடியும் நம்ம என்ன ஒரு ஒரு நல்ல மனிதர் ஒரு நீண்ட காலமாக ஒரு என்னோட எனக்கு நீங்கள் ஒரு 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 தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக ஒரு நெருக்கமாக ஒரு பார்த்து பழகி இருக்கேன் அவர் கூட ஒரு ஒரு நல்ல மனிதர் ஒரு அவர் ஒரு மூத்த அண்ணன் மாதிரி நம்மளுக்கு ஸோ அவர் வரட்டும் என்ன வந்தோன்னே நான் இன்னைக்கு லெவலுக்கு நான் ஒரு பொலிட்டிக்கலில் நான் இருக்கிறேன் ஒரு ஒரு சஸ்பெண்டான லெவலில் இருக்கேன் யார் நல்லது செய்தும் பாராட்டணும் சிட்டிங் எம்எல்ஏ தனியரசு சொல்கிறாரு சார் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாருன்னா தமிழ்நாட்டை தமிழர் தான் ஆளணும் நான் வந்து இந்த விஷயத்தில் சீமான் கூட உடன்படுறேன் தமிழ்நாட்டில் வேறு நடிகர்களோ அல்லது எப்பயுமே நடிகர்கள் ஆண்டுகிட்டு நடிகர்கள் ஆளக்கூடாது வேற்று மொழி பேசக்கூடியவர்கள் அவர் வந்து ஒரு மராத்தியரை தான் வந்து அவர் வந்து உச்சரிக்கிறாரு குறிப்பிடுறாரு தனியரசருடைய ஒரு சிட்டிங் எம்எல்ஏட கருத்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அவர் வந்து இன்றைக்கி அதிமுக உறுப்பினர் எவ்வளவு அவர் தனி அமைப்பு வச்சா கூட அதிமுக எலெக்ஷனில் அஃபிடேவிட் கொடுத்தது ஏடிஎம்கே உறுப்பினராக ரெட்டையில் கொடுக்க முடியும் இல்லாட்டி எம்எல்ஏ நின்றுக்கும் ஸோ அதிமுக உறுப்பினர் நான் கேட்டால் அந்த சின்ன யாருது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இது ஒரு நடிகரோட சின்னம் அப்போ வந்து நடிகர் வேணான்னு சொல்கிறீங்களா நடிகர் கட்சி சென்னை தான் வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு சீட்டு கொடுத்தது அவங்களும் ஒரு நடிகராக இருந்தவங்க தான் ஸோ அவங்க வந்து முன்னாள் மூலம் சார் அங்கீகாரமே கொடுத்தாங்க ரெண்டு முறை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இந்த சின்னம் ஒரு நடிகர் சின்னம் மராத்தின்னு சொல்கிறீங்க இந்த டிவி யார் அம்பானி டிவி இது அம்பானி யார் நான் டிவி வந்து பேச மாட்டேன் சொல்ல சொல்ல வேண்டியது நேற்றே கேட்டால் அவங்க அது ஒரு மறுப்பு சொல்கிறாங்க அவங்க இது அவர் என்ன மறுப்பு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து யாரும் வாழலாம் எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்குது எல்லாரும் வாங்க பேசுங்க கொள்ளுங்க வாழுங்க நாங்கள் தான் ஆளுவோம் தமிழருக்கு தான் தலைமை வேணுங்கிறது தான் தனியோசன கருத்தாக இருக்குது நீங்கள் வந்து டிவி டிபேட்டை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லாமே எல்லாருடைய இனங்களும் சேர்ந்து தான் நம்ம வாழவே முடியும் டிவி டிபேட்டை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க இன்னொரு விஷயமும் அவர் சொல்கிறாரு திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் மறைந்த முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்நாளுடைய தொடக்க காலகட்டத்திலிருந்து அரசினுடைய கலப்பனையும் செய்தார் நடிப்பையும் செய்தார் இது ரெண்டுத்தையுமே அவர் செஞ்சுட்டு இருந்தார் அவரை மற்றவரோடு ஒப்பிடாதீங்கன்னு ஒரு நியாயமான கருத்தை முன்வைக்கிறார் சொல்லவே அது மாதிரி அவருடைய பொது வழியில கருத்து சொல்ல நேற்று பேசுக்கோங்களா நேற்று சொன்ன கருத்தை சொல்றேன் நேற்று கேட்டேன்னா அப்போ வந்து ரெண்டு நடி நடிகருங்க வாணான்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு சீட்டு கொடுத்த நடிகர் யாருங்க அந்த அம்மா தானே ரெண்டு முறை சீட்டு கொடுத்தாங்க சின்ன யாருது அவங்க யாருது புரட்சித்தில் எம்ஜிஆர் சின்ன அது தப்புன்னு சொல்லிட்டீங்க சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் நான் சொன்னேன் மக்கள் தாங்க முடிவு பண்ணாங்க இவங்க யாரும் முடிவு பண்ண முடியாதுங்க மக்கள் முடிவு பண்ணி இவங்க யார் இவர் நிற்கிட்டுமே வேணான்னு சொல்லி தமிழ் தேசியம்னு சொல்லி அவர் சீமான அவர் கூட நின்று வரட்டுமே எலெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணிட்டேன் வரத்துக்குள்ளே ஏன் வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்குள்ளே வந்து வரக்கூடாது வந்து நிற்கிட்டுமே அப்போ வைகோ வந்து தெலுங்கு பேசுகிறார் அவர் தமிழராக இல்லை அது சொல்லுங்கள் நீங்கள் விஜயகாந்தும் தெலுங்கு பேசுகிறாரு அவர் என்ன தமிழர் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா நீங்கள் என்ன ஸ்டாண்டு வைக்கிறாங்க சொல்லுங்கள் தமிழ்நாடு ஜனங்க முடிவு பண்ணுங்க அவ்வளோதாங்க ஜனங்க முடிவு பண்ணுற அடுத்த கட்சி பார்ட்டி ஆரம்பித்த பிறகு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸாக அண்ணன் ரஜினி தலைமையில் ஒரு அணி ஃபார்ம் ஆகும் அது நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க குறிப்பாக வந்து ரஜினி தலைமையில் ஒரு அணி உருவாகும் இன்னொரு இடத்துல வந்து திரு ஸ்டாலின் தலைமையில் அணி உருவாகும்னு சொல்லியிருந்தீங்க இந்த கேள்வியை நான் இறுதியாக முன்வைக்க விரும்புகிறேன் எந்த தலைமை அணியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டால் திரு தியாகராஜ் அவங்க இருப்பாங்க கட்டாயம் வந்து அண்ணன் ஸ்டாலின் அணியில் இருக்க மாட்டேங்கண்ணா இருக்க மாட்டீங்க இருக்க மாட்டேன் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அணியில் தான் இருக்கு வட்டுங்க அணி எப்படி இல்லை நீங்களே சொல்லிட்டீங்க கண்டிப்பா வராரு அதுக்கான அடிப்படை கட்டணம் பண்ணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டீங்க வராருன்னு உறுதியும் படுத்திட்டீங்க அப்ப கண்டிப்பா அவங்க தான் இது பண்ணி வெளிப்படையா உங்க ஸ்டாண்ட சொல்லலாமே நான் என்ன சொல்றேன் நான்
இது வரைக்கும் அந்த கட்சி ஒரு மாவட்ட செயலாளர் கட்சி அது அவங்க சொல்கிறது தான் சட்டம் அது உடஞ்சி போச்சு திமுக இப்போ உதயநிதி அந்த இளைஞரணி செயலாளர் இளைஞரணியில் எந்த மாவட்டத்தில் யாராலும் டேட்டு வாங்கலாம் இப்போ அதை போய் மாவட்ட செயலர் தடுக்க முடியாது இப்போ வந்து ரெண்டு குரூப் ஆகிடுச்சு அண்ணன் ஸ்டாலின் தலைமையில் ஒரு குரூப்பு உதயநிதி குரூப்பு இப்போ இப்போ உதயநிதி டே யாராலும் டேட்டு வாங்கலாம் மாவட்ட செயலாளரை போய் தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அங்கிலே நிறைய பணி போடுறது உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து திருச்சி எடுத்துங்க திருச்சியில் இப்போ பவர்ஃபுல் மேன் வந்து நேரு கிடையாது மகேஷ் பொய்யாமொழி தான் இப்போ அவர் சொல்கிறது தான் சட்டம் அடுத்தடுத்து தலைமுறை வராங்க அடுத்து இருக்கலாம் நான் நடக்கிறது சொல்கிறேங்க என்ன நடக்குது அங்கேன்னு ஸோ அங்கேயே வந்து இப்போ தென்சென்னில் கூட ஒரு இடத்துக்கு திருவாமியூர் வந்தார் உதயநிதி மாசுபடும் தெரியவே தெரியாது வருது வரத்துக்கு ஒரு ஆஃப்னவர் மட்டும் தான் சொன்னாங்க ஒரு டேட்டு ஒரு கல்யாணத்துக்கு வந்து பண்ணேன் தெரிஞ்சு இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுவே ஒரு நூறு சால்வை போட்டாங்களாம் யாருக்கு உதயநிதிக்கு மாசுக்கு ஒரு சாலை கூட போகல அதே கோச்சிக்கிட்டாராம் அது அதோட குமுதம் ரிப்போர்ட்டில் புக்கில் கூட அது ஆர்டிக்கலாக வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ திமுகவிலையும் அதிமுகவிலையும் ஆட்கள் ரெடியாக இருக்காங்க ரஜினி அவர்கள் கூட நீங்கள் நீங்கள் அதிமுகன்னு சொன்னேன் நான் திமுக சேர்த்து சொல்கிறேன் அப்படியே பாஜகவையும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லையா அதில் இந்த பாஜக நேஷனல் பார்ட்டிங்க அது பாஜக நேஷனல் ஏன்னா பாஜக தான் ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ரஜினி தமிழ்நாடே காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பாஜக ஏன் சொல்கிறீங்க நீங்கள் தமிழ்நாட்டை தான் காத்துக்கிட்டு இருக்குது வரட்டும் அவர் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசினாலும் அஞ்சு நிமிஷம் பேசினாலும் அதே அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கார் ஒரு ஆயிரம் வாட் பல்பில் ஷூட்டிங்கை ஃபேஸ் பண்ணி டைலாக் சொல்கிறாரு ஸோ அவர் வந்து இன்னும் அவர் ஸ்பீச்சு எக்ஸ்டம்பராக பேசுகிறாரு எல்லா லெவலும் அவர் வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கார் ஸோ தமிழ்நாட்டில் மிக பெரிய அளவில் வந்து ஒரு பார்ட்டி ஆரம்பித்த பிறகு ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய ரீச் இருக்கும் ஒரு மாற்றம் எதிர்பார்க்கலாம் அந்த மாற்றம் அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அவர் தலைமையில் தான் ஏற்படும் கண்டிப்பாக சார் பலவிதமான சிக்கல்கள் தீர்வுகள் பலவிதமான ரொம்ப யோசிக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பதில் சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து பகிர்வுக்கும் மிக்க நன்றி சார் தேங்க்யூ நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமையோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்